сайн байцгаана уу хүн төлөвчтэй өнөөдөр манай де факто нэвтрүүлгийн зочноор нэт капитал санхүүгийн группын туузын дарга а грэп сити технологийн компани гүйцэтгэх захирал сүнди оролцож байна Дорж Ренцингийн сүнди Нэт Капитал санхүүгийн корпорацийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Grape City Technology Group-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Сүндийн мэдээлэл технологийн инженер мэрэгчлэр шинжлэх ухаан технологийн сургуульд бакалавр болон магистрийн зэргээ хамгаалсан. Тэрээр 2010 онд Нэт Капитал банк бус санхүүгийн байгууллагыг үүсгэн байгуулсан бөгөөд тус байгууллага нь өдгөө 100 гаруй ажилтнтай болон өргөцсөн. 2017 оноос эхлэн Grape City Mongolia компани буюу банкны суурь шийдэл Програм хангамжийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг технологийн группийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга үүргийг мөн гүйцэтгэж байгаа. За сайн байна уу та? Сайн байна. Сүнди гэдэг чи одоо ямар нэр вэ? Энэ тэр нэр. Сүнди төвд гаралтай нэр. Одоо алтан гэрлэгдэх шиг. Юу гэсэн үг? Ном байдаг шүү дээ. Ер нь бол орчуулах юм бол Бурхан багшийн айлтгалын хураангуй гэсэн үг л дээ. За. А орчин цагт бол би номын сан гэж орчуулдаг өөрөө. За за номын сан за. За тэгэхээр та үнэхээр номын сан шиг санхүүгийн тэгээ санхүүгийн бид нар нэг финтек гэж яриад шүү сүүл үе. Энэ орчин үеийн хэвэл мэдээллийн харилцааны энэ технологич нь бид нарийн бодож ийш юм хүнд хүртэл шал өөр болгоод амьдралд маш их боломж өгж байгааг бид нар асар их боломж ирж байгаа юмны 11 инч бүрэн авахгүй нэг ин авчихад хэрэгээр их баярла дахиад байна да. Тэгэхээр энэ утгаараа хоёула энэ санхүүгийн байгууллагын хувьд энэ орчин үеийн технологиг ялангуяа хамгийн сүүлчийн одоо гар утсан дээр бүх юм орчоод байна шүү. Энийг ашиглах их яагаад тийм их чухал юм бэ гэдгийг та нэг хэлээд өгөөч. Аа одоо бид нар зөндөө асуудал руу ороод шүү. Санхүүгийн 28 жил ардчилж хилжээд явлаа. За зөвхөн банк нь хөгжчихжээ 95 цаг үеийн зах зээлийг эзэмшчихэнэ гэдэг. Аа. Зөндөө шүүмжлэн. За хүүгээ буулах ч гэдэг юм. Хүүний дээд хязгаар тавь гэдэг. Тэгээ энэ маань өөрөө юу тал бодто юм бэ гэхэлээр тэгвэл санхүүгийн зах зээл илүү либерацлагтай дөрсөлдөөн бий болох. А дээрэс нь зардал нь буурах шүү дээ. Аа. Тэгэхээр одоо цөөхөн тоглогчтой зах зээл дээр бол үйл ажиллагааныхаа зардлыг хэмнэхийг хүсэхгүй байна л да. Үйл ажиллагааныхаа зардлыг хэмнэхгүй. За тэрийгээ өртөгтөө тооцоод тэгээ үүнээ тогтоодог. А гэтэл өрсөлдөөд ирэх юм бол үн маань буугаад ирнэ. Үн маань буугаад ирэхлээр үйл ажиллагааныхаа зардлыг хэмнэх илүү ухаалаг байх шаардлагатай болж байна. Хүссэн үсээ. Тийм. Энэ яг баримт нь хэрэгэд одоо нефтийн компани уу? Гаднаас ажиллах үнээр авч байгаа ч гэсэн өрсөлдөө байхгүй гэдэг. Өгөө. Өрсөлдөөд яг энэ шиг зардлаа бууруулахад яаж ажиллах вэ гэдэг бас яг адилхан ана маал гаргаад байна тийм ээ. Тийм. За. Одоо ийм асуудал үүсэж байгаа юм л да. За хоёр жишээ хэлэхэд Rockefeller-ийг монфол байна гэд. Тэгээ компаниудын задлсан мэт. Тийм. Standard Oil-ийг тийм. Тийм Standard Oil-ийг. Тэгээ задлсан чи Rock хин хойдсон бэ гэхээр Rockefeller хойдсон. За. Нөгөө компаниуд нь хоорондоо өрсөлдөөд хувьцаа эзэмштэй хамаг их ашиг хийж өгсөн. Аа. Тийм. Microsoft-ийг бас задлсан мэт. Хэтэрхий юм монфол. Аа. Тэгээ тухайн үед нөгөө Microsoft дургуул байгаа шүү дээ. Хүчээр задлаад байгаа юм чи. Тэгээд хин хойдсон гэхлээр Microsoft Microsoft-ийн хувьцаа эзэмшигт эзтүүд хойдсон. Аа. Яагаад гэвэл өрсөлдөө юм яа нөгөө компаниуд нь ухаалаг ажиллаж ирсэн. За тэрнтэй адилхан нефтийн компани дээр ч гэсэн тэх боломжтой л доо. За яага заавал энэ компаниуд нэг цол удирдлаг дотор байх хэвээр гэж. Тус тусдаа колонкууд 4-5 колонкууд нийлээд нэг компани шиг байж болно л доо. А тэрийгээ илүү одоо аукшн байдлаар зарлчдаг. Тэгээ тэрэн дээр юу зарлагдах вэ гэхээр үнэл зарлагдах байхгүй. Хин хамгийн хямд үйлчлэгээ үзүүлж чадах вэ гэдэг газар нь л ороод ирэв. Яг бол нефтийн бизнес бол ойлгомжтой бизнес шүү дээ тий. Ол уулсаа самар нь орсоосаа хамаар нь орж ирсэн хойно тэд төр зарлаараа өрсөлдөж байгаа. Тий. Тэг юм бол одоо жишээ нь энэ боломж байгаа штэ орсын холбооны улс ч байна. Бусад газруудын ч бүгд одоо шатхан төвөгч байхгүй болцсон. Өөрөө хүн хийгээд өөрөө төлбөрөө төлөө яваа. Тэгээ энэ систем бүгд бэлэн байна л да. А гол нь ягаад энийг хийхгүй байгаа юм бэ гэхэлээр хийлээгээд мотивац байхгүй байгаа байхгүй. Хаштал тэрийгээ зардлаа нэмэл ийм өртөгтөө дээр нь нэмэл үнээрээ зарна. Онлын хувьд хөдөө шүн аль нэг сум дээр явж байгаад онлын хувьд тэр бичцэл байгаа үед өөрөө очоод өөрөө уншуулаад ямар тэр хүн гүүгээр аваа явах боломжтой тийм ээ. Боломжтой. Бүрэн боломжтой. За тэгэхээр за шатхууныхын хийхгүй юм. Хойлоо банкнуудын тухай ярий. За банкнуудын хүн өндөр байна. Яс. 
شن حتی قدم جهان زرگان های رواد زیر جهان دروغ های رودش این نامه هایی که نهارن تا اولی خنودش خانه زرگ تاب زرگا گذاشت آتا های رودش جهان دیر دکته اون دیوال تاب زرگا بنتیم تا یه خو های رودش پس اینکسی فرض زرگا یاریت دیگه ات بانکو دهارن تا دیگه چورس دکو اگه یه خو تختول تیک شرط لختن است. تختول تیگت هارن دو ارسال تو بازم جین هنگا چوکست. دیگه مدت یون جیشگه سرخه داد. همگین تام بانکوت، همگین خیر خیرشته بانکوت نشین هچی تو خوک. آن نتر ول خطر برگ استیل تختی دی نیو داد نیو و نه ما ادیمش چین است. اکتیل باشد بانکوت نیلو تا اچخو نگذیرو چیکستن چی مچو خون مکتو مصدول چیله. دلتا. Ond yw'n ein hoorn da dans eidzim shih erhghdi bolog sdo. Dans. Do, sŵwlio yw'n data erh gheidh eirai da amal da. Data erh. Data gaa eidzim shih. Dŵwl. Bidnur yw yabj yrsa hoorn na amjil nyn tŵwgwys harachlaar bolog lo. Dans ool bank nai omchig bolog sdo. Da, dans ool tiyo hoi, mini dans ool mini hŵrŵng gwaach nai di? Dans ool tani hŵrŋg gwaach 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 Eni mini umnus bwrtgeid үүч, mini mŵng eich hadagalaad үүч. Hirwai, dans bankni үүмч үйс ем бол, тани dans naas bank dooraara gүлгий ээж адан. Гэдэл чадад үү. Заавол тани зүүш үүрлтөө хийдэг. Та банкан дээр үүч үүлгий ээж болон. Би банкан дээр үүч үүрхан үүрхан гэрэгэл бэрцэн бэш. Тэр би гэртэй орну Та тэр гүлгээг хийж гаа хэгүй, гүлгээг үүсгэж гаа мүнгүй хатгалж гаа, тэн юм үг. Тэхээр, энэ үүсгүй үүхээр, би түүүл энэ гэрээ энэ бэээж ол жээс нэ аваад, үүр гадзар хэбсэн болохан байж. Болон. Айсфүү ол бүй энэ дээр байрж гаа, хэнэн ч орсноор хэж болохан ээ дээ. Болон. Тэхээр, банкүүд хорнду Тустустай дансууд байж болон. Тэхтээ, тэр дансан дээр ога дахта бэштээ. Тэр дахта га нэг конууд араал гарвцан дээр аваал. Бутсага яг өөр банкүү яуулог боломжтээ. Гэдэл энэ боломжийг нь өөр банкүүд маан нээж өөг өөг өөнэлдаа. Тээ нээж өөхийн дүүл өөр цогцуул тэрхтээ. Амагадгүү тэднэр юүүүүүүүүүүүүүүүү� Зүгөр энэ өөрөө зардлыг би болгоад энэ лд, эдийн цэгчдээр банкан дээр чэгсэн дээр. Та одоо дансныхаа олгайг очж ауахийн тулд, очж тамагал болдаг. Одоо энэ үйх хотын түүгжирлд үмүүс үүд очжиуд тамагал болдаг нэг дэгчин бүтөө үдрийн үмүүс үүл талд үдрийн хайжлыг алтаджаг. Тэгэнгүүд албий осуар конофт араад нөгөө байгуул үдрүү яуулах бүүх болуумж нь нээлтэдээ. Тэгэнгүү тэрд линкээр нь ороад нөгөө байгуул гэн харахлаар мэдээл нь байж нэгс. Энэ үл түгүл албий ос нь ема хаан банк нь тэйм линкээр ороад нөгөө харахлаар тэр мэдээл нь байна. Голон би тэрэг нэг конофт араад шаарлах их. Картыг, хэтэпчин дээ хэцэм бэжэдэг тэм үй. Тээ, зудалтау үшлэйн карт, хааны карт, голомтэйн карт, хасэйн карт чэд тэм үй. Кэдэл энэ дансууд маан өөрөө нэг парграм дээр байх боломж. Зүхэн цэн гараб цэнэй парграм дээр. Энэг болохлоор мобайл уолэт гэж нэрэлээд амалда. Өнөөдрийн байдлаар болохлоор банкууд маан тустуустаа Эндээр отоуул горуд үрхүүн банк нэгтэцэн байгаа, а бусад банк үтэн чин оржирээг. Энэг ямар цогцуултар хэг байгаа, өрін гадны Европий холбоу чидыйм үй энтхэд нэрс түүл цогцуулт хийж байгаа. Яга цогцуулт хийж байгаа үхэлээр нөгөө халцагча бодоу, дээрэс нэр мүнгэн үрсэглаа. Эрвэй санхүүгэн сэдээн маан ү үтсүүд эсвэл гаднэг хүрінг оруулагч. Монголд бол эсэргээр өлөө ол орхаад жарүүсін хүрінг оруулагч оржирж ешт эсэн хүлда. Түгүл энгийн бизнес ех чанар хүлда. Эсвэл тэндээр мүнг босог хэлээр зарталда болчан. Яад бол эдэйн цэгээ үүрэшгүү байдлэн. Тэхээр таа бүтээр энэ ержигай емэг. Одау бол энгээд сайчинэг Жирий тлоудан өншдагийм табицан байдай шыдай. 
одоо тэр араа багсч байгаа бол одоо хэд хэн жилийн өмнө тэр энэ нэтэй штэ ингээ 5 юм тавьцсан тэгээд чин би энэ банкны картаа бол энэ дээрэл юм шин бусан дээр нь уншиж чадахгүй а өнөөдөр бол энэ асуудлыг шийдэж чадсан байна бид нэг сая төгрөгийн хүрээнд бол гүлгээ хийгээд хоорондоо би одоо альч банкны картаараа альч банкны пост дээр уншиж болно одоо энэ дараагийн шатанд байгаа гэх шүү дээ энэ дансны төвшөнд очих хэрэгтэй байна л да тий а тэгвэл энэ дараагийн хөвсгөл болно а дээрэс нь пластик карт энэ посыг бүрэн солих боломжтой цэвэр мобайл руу шилж гэх хэвээр одоо посыг ний зардлыг эсвэл тэр пластик картын зардлыг банк төлж байгаа юм биш шүү дээ банк зардалтаа суулгах чи тэгвэл эцсийн хэрэглэгч төлж байгаа хэвээр тий тий бид нар төлөөд байгаа тэгэхээр чи тэр үйлчлэхээр өөрөө үнтэй байгаа даа шүү дээ хараа ингээд байгаа байхгүй шин одоо чи юунд бол солонгост бол энэ хэнд гоо байна яг очоор зогсож байгаа нөгөө хүн чи очоод ирэхээр зэрэгэл ачаад утсаа ингээд өгч тэгээ нөгөө тэг утсан нэг юм дөнгөж уулаад тэгэл яваад гэх нөгөө карт мал гарах байсан биш тий Гэхдээ тэгээ тэгвэл заавал тэр карт гарах чаад бид нэг харвар юм даа пластик явж байгаа тэрнийхээ мөнгийг банкнд биш тий карт гаргасны мөнгө сарын хураан гэж ингээд өгөөд яха орнд бүх юм их ганц уцур орчих ер нь юу сад болоод байгаа энэ бүрэн боломжтой технологийн ч хийсэн байна банкуд ч гэсэн хүлээлт юм байдалтай байгаа аа өөртөө бас зөргөлдөөд орчих чадахгүй байна за за орчлоор бас хайлцагч байгаа алтахуулуу ямар бол эртлэл үүсэх болч гэдэг юм уу тий энийг бол зөвцөлх байгуулгал хийж өгсөн тоо монгол банк ийм байх хэвээр юм аа яа хийх юм бэ айл хийдийн бусад орнд хэрэгжиж тэмэн жин яваад өнгөрч байгаа тэгээ монголчууд нь нэг яваа ер нь бол сүлийн 10 жилийг харахад монгол банкын дээр сая нэг хувь санашлаа шүү дээ үндэсний талбар төцөөний систем гэх тэ тэг ингээд илүү зөвцөлх байгууллага маань илүү ялангуяа бид нар шиг юм хөгжлөөрөө доогур байгаа улсад жижигхэн улсад төрүүлж хийгдэх хэв тэ аа хөгжсөн газар бол өөр хэрэг тэ америк ч гэдэг юм уу тэ одоо энэ зөвцөлх байгууллагууд маань өөрөө төрүүлж явж ээж энэ улсын эдийн засаг дараа дараа нь бид нар дэлхийд гарах боломжууд нэгдэн л тэ тэгэхээр илүү хурдтай байх хэв тэ энийг өөрөө арт төмөн эргэд энэ байгууллагууд нь өөрөө шахалт үзүүлэх хэв тэ технологиг та хэлж ээ шүү жижигхэн оронд чирээ явчих хаа гэж ээ шүү тэ дагаа явж яхаа орно тэ тэр нь ашигтай байна гэд энэ өөрөө боломжтой байгаа юм л та одоо чин нэг ийм үзэгдэл явж байна дата руу шилжсэн дэлхий дэлхийд 3 юм руу тодорхой болж байна л та дата руу шилжиж байгаа нь гар утас руу шилжиж байна энийг дагаа дата руу шилжиж байна тэ сошиалыг дагаа тэгээ дата маань өнгөрсөн ирээсэн жилд бий болгож ирсэн дата сүлийн ганцхан жилийн дотор бий болж байгаа тэгэхээр энэ өөр асар хурдтай буюу одоо мэд тэр мэд өмнө бол бид нар чинь баахан мэдээлж хийжилдэг байл шүү дээ сургуульд тэр чинь энэ бол боломжгүй болж эхэлж байгаа хэвхгүй та өнөөдөр нэг тв төрөө нэг юм бичлээ энд бичлээ 7 төр бүм тэгэд чин санаа тасалдахгүй бий болж байгаа хэвхгүй тэгэхээр энийг бол чэжлэх ямар ч боломж юу энийг бол гуугл ч юм уу те ютуб ч гэдэг юм уу энэ сугуудыг ашиглаж фейсбук ч гэдэг юм уу сугуудыг ашиглаж олж авах чадвартай л байх хэв за нэгдүгээр хийж л дата шилж л 2 3 нь юу гэдэг гар утас за гар утсан дээр бол бүгд амьдрна энэ бол тодорхой болж эхэлж байгаа тий а интернет бүгд холбогдно 7 төр бүм энэ тодорхой монгол долоо чин интернет хандлтын 95 нь гар утсан дээр хийдэг болцсон. За. А дараа нь болохоор бэлэн мөнгөгүй болно. Аа. Бүгд дижитал. Аа. Тавтах нь болохоор энийг дагаад аюулгүй байдал гэдэг юм хүнд байдалд орж байгаа. Нөгөө даатага яаж хадгалах юм бэ? Хакт улчвал яах юм бэ? Аа. А энтэй холбоотой бүгд ингээд дижитал болоод ирэхлээр нөгөө салбаруудын одоо тэр лайн гэдэг юм уу да? Тэр нь одоо ялгаан тий. Ялгаан байх болж эхэлж байгаа. Хэл хязгаар нь алга болж эхэлж байгаа. Хэл хязгаар нь алга болж эхэлж байгаа. Өмнө бол ингээд салбар салбараараа 20 30 салбар тэгээ тус тустаа онцлогтой ингэдэг байсан. Тэр нь юутай холбоотой гэхлээ гараа ажиллагаа хэвтэй байсан талбарт. А тэгвэл энийгээ дагаад автомат дижитал болсноор энэ байгууллагууд маань өөрөө ижлэх юм болж эхэлж байгаа. Та хаашаа тийм яг энэ дайн дэлхийд та харилцаа холбоонд ажиллаж ирсэн. Монголын засгийн газрын энэ бүх яамдын энэ бүх мэдээл харилцсан одоо цаасгүйгээр би юу индээ өгөж аваалцах хуваалцах яг адилхан байх тийм боломж өнөөдөр би болсон. Өнөөдөр би болцсон. Одоо энэ дэр улс төрийн зориг гаргаад хүчтэй хэрэгтэй. А дээрэс нь энэ өөрөө одоо чинь өмнө л хэцүү байл л да төрийн байгууллагууд маань өөрөө сэрүүргүй өөрөө дата мэдээлэл хадгалж чаддаг гэсэн. Одоо бүх байгууллагууд хадгалж байгаа. Тодорхой хэмжээнд солилцож байгаа. Одоо энийг арт төмтэй гээ шайрлдаг. А би одоо тэр 
банктан дээр их дансаа эзэмш чадахгүй юм гэсэн шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан би төрийн байгууллага тоогаа мэдээлэл эзэмш чадахгүй. Шин би тэнд одоо машиныхаа бүртгэлийг хийлгэсэн байхгүй. Дахиад нэг газар албан журмын даатгал даатах болцсон. А тэр мэдээлэл рүү би хандаж чаддахгүй байхгүй. А тэгвэл тэр хандах эрхийг нөх шүү дээ. Хандах эрхийг нь өгдөг болчих юм бол би бусад байгууллагууд шарилээ авчихна. А тэг юм бол энэ зээл гаргалтын процесс ч гэсэн хамаагүй зардал багтаа болно. Тийм. Танайх Grape City гэдэг энэ Японы анх технологийн компани Монголд орж ирээд монголчууд бас хамтарч хөрөнгө байгуулаад ингээд одоо миний мэдгэл 20 жил явчлаа л да. Тэгэхээр 18 дахь жил. 18 дахь Grape City ч нэг энэ юм юу хийдэг юм бэ? Энэ тэг холбоотой. Grape City маань одоо арилжааны банкуудын 85%-ийн гэн хангаж байна. Яг дотоод энэ шүү дээ. Цэвэр Монгол инженеруудын монголчуудын хэсэн шүү дээ. За. А дэлхийн хэмжээний системүүдэд чинь өрсөлдөх үү байна. Одоо чинь Oracle гэдэг юм уу, Infosys гэдэг юм уу. А яагаад өрсөлдөх үү байж болоод байгаа юм бэ гэхээр дэлхийн хэмжээний компаниуд маань өөрөө төрүүлээ хөгжсөн. Төрүүлээ хөгжихлөр мянган хүнтэй банкын зориулж хийхгүй байна л да. Ажилтнтай банкын зориулж 50 мянган 100 мянган А дээрэс нь өөрөө энэ системийг асар үнтэй худалдаж явна гадны систем үү. А дараа чинь нэг авдаг юм зөвлөх хөвчлөгээ. Тэр нь дахиад хэдэн сая доллар өрөө. Гэтэл манай дээр юу болдог вэ гэхлээр нөгөө систем худалдаж чи зөвлөх хөвчлөгээ аваад кастомайз хийж чаддаг. Орон нутгатай яг банкнда тохируулаад. Тэгэхээр энэ систем нь бараг хитрхийн нүсэр. Банк уу чинь нэг хэсэг энэ тэгээс зарим нь аваад нэг нь Oracle хийж аваад байхад дахиад одоо энэ системүүд өөрөө хоцрогчдод байгаа байхгүй юу. Шин шин стартап буюу сүлд тэр project management in том компани Trello хөтлөж явлаа л те 400 сая доллар. Тэр бол хэдхэн залуучууд л хийсэн. А гэтэл тэр нь өөрөө илүү хамаагүй хүнд ашиглахад хэлбэр шал өөр нүдээ хараа хийсэн байна шүү дээ. Гэтэл өөрөө энэ инновац гэдэг маань баригдахгүй байна. А энэ нэг ойлгоод хамгийн анх санаачлагсан дээр Google-ийн стартап хөдлөх юм байхгүй. Яг одоо Google олон сая доллараар компани дотроо мөнгөөр зодоод юм хийх гэж оролдоод байна шүү дээ. болохгүй байгаа байхгүй юу? Гарахгүй. А гэтэл тэнд нэг 5 залуу хийчихэд байна шүү дээ. Бужигнуулаа. Бужигнуулаа тий. Тий. Тэн нэг 30 хүнтэй компани хий гэдэг нь. А тэгэнгүүт энэ өөрөө ирээдүйд одоо Ads би болгож байгаа байхгүй. Одоо Apple-ийн хувьд ч юм уу, Google-ийн хувьд ч юм уу, Amazon-ийн хувьд ч юм уу, Facebook-ийн хувьд ч юм уу тий. Тэгвэл энэ компаниуд бүгд контроло байлгахын тулд хөрөнгө оруулчих байна. Тий. Стартап болж ижиг компани байна. За ши хийж байгаа. Тэгэхээр энд хоёр том ачаал бүглөө. Нэгдүгээр том хамгаалт гарч ирнэ. Би ирээдүйн Ads-ийг олж харах юм шүү дээ. Нэг их нь одоо А тэгээ стартап төрөнг оруулчихлаар би нөгөө хөрөнг оруулсан юм мэдээлэл нь авна. Тий. Тий. А тэр стартап нь нэлээ хүчтэй яваад ирлээ шүү дээ. Хүчтэй яваад ирэнгүүт нь одоо тэр компани үнэлгээнээс 100 дахин үнээр авчиж байгаа. Аха. Тэгэнгүүт нөгөө компани эд чинь заа заа заари гэтэр орчих байхгүй. Аха. Яг энэний хажигаар явсан хоёрхан компани байна шүү дээ. Тэгэхээр дээр гарчсан. Нэг нь бол Facebook. Facebook-ийг яха худалдаж авъя гэдэг тэр бүм доллараар худалдаж авъя гэхэд зөвхөр бэр зараагүй. Аха. Тэгээ цүгэр бэрэг зараагүй байсан чи бүх удирдлага нь цүгэр бэрэг хаяа явсан гэж. Аа. Мистер Манаг мангар. Тэг. Ийм боломж гаргаж яха зарч чадахгүй. Аа. А дараа чи нэг компани хийх гарч ирлээ шүү дээ Snapchat. Аа. Тэг. Uber гэдэг. Ингээд энэ гурван компани гарч ирж байгаа хэрэг. Аа. А бусд нь бол стартап хэлбэртэй байгаад байгаа. Аа эсвэл зарагдаад байгаа хэрэг. Аа. Бодож амжиаг уу хатна худалдаж авчиад байгаа хэрэг. том компаниуд стартап уудыг санхуулж үлдэх нь өөрийнхөө чиглэлээр өөрсдөд нь хамаагүй ашигтай юм байна аа тийм ээ хамаагүй ашигтай тэгэхээр банк маань өөрөө энэ санхуугийн одоо монголынхаа компаниудаа хамтарч ажиллах хэвээр тэр гадны компаниудаа хамтарч ажиллахлаар нэгдүгээр тэд нар монголын зах зээлийг тоохгүй байна ачаал бүгдэл маш багтай монголын бүх банкууд нийлээд а тэгэхээр тэд нар яг нөө бэлэн бүтээх түүнийг зарж байгаа монголын банк нь одоо жишээ нь бид нар банк нь дэлхийдээ өрсөлдөхийн тулд илүү хөгжсөн байх хэвээр шүү дээ. Тодорхой нэг технологиор биш юм аа гэхэд тэр технологиг ашигладлаад хийж байгаа бүтээмж, дизайн, креатив байдал те тэр инновац дээр өрсөлдөх хэвээр байна хгүй. Энэ дээр бол Монгол залуучууд бүрэн чадамжтай байна л та. Яг энийг хийгээд та бид тэр ярьж байгаа зүйл ганц банк ч биш бүх салбарт бүхэл хаан мөнгө явж байгаа салбар гэсэн санхүүгийн салбар гэж ярьж байна те. Одоо одоо ингэж шүү дээ. Эвис 11 хувцас ашиглаад 15 сая хүртэл мөнгө шууд өгнө гэж байгаа. Тэр хооронд тэр утсныхан бүртгэлийг нөгөө хүнтэй чи очоод мобиком дээр өөр дээр шилжүүлэх нь биш барьцаалаа тийм үү тэгээ дараа нь ч өөхгүй нэг шууд нэг авчих нь биш одоо чинь хятад бол ингэж байгаа шүү дээ хятад америк хүмжлэлээс нь тий 
Facebook-ийг хаацсан. Гэтэл боожуулж байгаа хоёр том компани гараад очих. Tencent гэдэг. WeChat гэдэг. Аа, Tencent. Энэ бол маш том компани. Facebook-ийн дайны компани. Дахиад Alibaba гаргаад ирж байгаа хэрэг. Аа, Монголд нэгдсэн бодлого алга байна л да. Жишээ нь одоо ядаж төрөөс цогцуулт хийдэг лиценз олгодог компаниуд байна штэ. Одоо жишээ нь үүрэн холбооны оператор ч юм уу тийм. Энэ яагаад Монгол инженеруудын хийсэн програм үнийг ашиглаж болохгүй гэж. Яагаад бол энэ дээр яг нөө хэрвээ заавал монголчуудын хийсэн системийг ашиглах штэ гэвэл энэ зориулаад систем зохиогоод худалдаж аваад ашиглана. Авгүй гэвэл гадны хөрөнгө оруулалт эсвэл бизнесийн байгууллагууд бол системийг нь чухал биш учраас бэлийн гаднаас л худалдаа тавьж байгаа юм. А тэгэхээр энэ өөрөө Монгол инженеруд нь хөгжихгүй байхгүй. Хүний хийсэн юм дээр нэг засварчин л болчиход байгаа юм. Машин цэцтэг юм шиг. А гэтэл дэлхийн яаж хөгждөг вэ гэхээр өөрсдөө хийж байж л хөгждөг. Чи солонгосчуудыг машин хийн, солонгосчуудыг усан онгоц хийн нэг жишээ олж ирсэн тий. Яаж солонгосчууд хийх юм бэ? Гэтэл өнөөдөр хүнд усан онгоц үйлдвэрлэдэг энэ үгээр дэлхийн дүрслэлтгүүц болцсон. Анх япончуудыг машин хийн нэг хийж хаарлж ирсэн тий. Фордыг эсвэл боломжгүй гэж хэлсэн байхгүй. Гэтэл өнөөдөр Toyota гараад ирлээ. Дэлхийн хамгийн том брендуудыг нэг болчлоо. Тэгэхээр а гэтэл Монгол хүн Монгол хүнд одоо итгэх хэрэгтэй юм л да. Ялангуяа одоо энэ энэ материалдык биш салбарт байж штэ бидний үйлчлэгийн салбар энэ софт боё энэ програмуудыг тий. Тэгээ энэ аппликейшн гэдэг энэ уцыг өөрийн нэг тодорхой бизнесийн тодорхой чиглэлд ашиглаж болох юм Монгол хүнд хийнэ л гэж хэлж штэ. Нэг дугаар Монгол тохиолдол. Нэг дугаар хоёр дугаар хэрвээ энэ дээр болж байгаа бол тэр компани дэлхий дээр гарахад ямар хил хязгаар паспорт аван виза аван гэх юм биш тэр шин тэгэл хаан чамаагүй зарах юм шиг тийм тэр энэ дээрээ илүү ялангуяа залуу шуудтай энэ орн чинь бодлогын хэмжээнд чи бил одоо энэ мэдээллийг болов сургуулах гар утсыг ашиглах дата аппликейшн үүдий хийх энэтэй холбоотой энэ монголын явуулж байгаа бодлогыг та яаж харж байна одоо яг энэ нэг үйл хэлтийн дээр бодлого алга байна ямар ч бодлого алга таван талгай оюу талгай тол зурлаа. Тэгэхээр өнөөдөр технологи хөгжсөн таван талгай оюу талгай маш хурд ухаад бид нарын тооцоолж байгаагаас төрүүлээд дуусах боломжтой. А дээрэс нь нэр бизнесийн байгууллага ашиглал бодно шүү дээ. А тэгвэл Монгол толгойг экспортлох шүү дээ. Тийм үү? Монгол толгойг экспортлох бүрэн боломж байгаа байхгүй. А тэгвэл энэ дээр дээрэс нь маш баг зардалтай. Энэ бол өөрөө хүний оюун ухаан суралцах процесс учраас ямар нэгэн одоо хөгжтэй технологи хэрэггүй хүмүүст компьютер хэрэгтэй Багаа хангамж хэрэгтэй дээрэс нь энэ маш хямд том болцсон. Юу хэрэгтэй вэ гэхээр зүгээр энийг дэмжиж л хөх хэрэгтэй. Тодорхой хэмжээ нь вакуумжилт хийх ёстой. Өсгөж бож үлдэл. Одоо юу гэдэг нь бид нар нэг нэг улсыг нэг гэрүүл гэж үзье л да. Тийм үү? Хүүхдээ бокс ч юм болохгүй тийм хэмжээнд оруулах гэдэг. Дотоод одоо бэлтгэлээ бэлтгэл хийх ёстой байж байна нөгөөхөө тийм. Тэгэхгүй очоод гараад бокс зодлдаг бол очоод эрийн гэнэр очоод нам зөвхөлж. Тэгэхээр дотоод одоо бэлтгэлийг нь хийх боломжийг нь хангаж өгсөн. харин тий тэгэхээр одоо та мэдж байгаа шүү дээ и баримт гэд и баримтыг монгол инженерүүд хийсэн тухайн үеийн засгийн газар бол итгэл үзүүлсэн тэгээд төц машин а энэ бол хүний амьдралд бол нэг шат ахуулсан байхгүй монголчуудын а дээрэс нь татвар явуулгыг маш их нэмсэн тий а одоо дараагийн шатанда нэг үр мобайл болох шүү дээ бүгди өнөөдөр төц машинаас очиж давлгаа авах биш гар утснаас авах хэрэгтэй яг энэ яг энэ логик хоор ярих л монгол банкныхын тендер зарлаад юу болоод байгаа Монгол банкныхын суур бүртгэлийн системийг өөрийнхөө системийг тий өөрийнхөө системийг өөрчлөж байгаа. Ер нь бол одоо та нар мэдж байгаа зээлийн мэдээллийн сан гэж байгаа. Тэгээ энэ нэг өөрөө төрийн байгууллага дээр Монгол банкын дээр байснаас зээлийн мэдээллийн сан одоо гос болоод Монголын санхүүгийн одоо зах зээл маш удаан хөгжлөн хоцорсон гэж би хувьд үздэг. Ягаад бол тэр нь өөрөө хэдхэн хүн одоо жишээ нь банк санхүүгийн байгууллага гэхэд банк өсөлт бол нэг их нэг л хүн хандах хэрэг хөөгдөг. Тэгэхээр одоо нөгөө олон хүнтэй байгууллагууд болохоор яг нөө нэг л хүн аваач тэрийг давлагаа авдаг нэг ажилтантай байхын тэ баг. Тэгээл салбарууд руугаа тараадаг тий. Сахим хүн сурталг гэдэг чинь явж байгаа юм шиг. Тий. Тэгээ харахад бол жижиг асуудал байхгүй юу. Тэгтээ өөрөө энэ эдийн засгт нөлөөлж байгаа та боддоо энэ 3 сая хүний зээл авах процесст нөлөөлж байна шүү дээ. Энэ чинь өөрөө цаана хайдинг кост байгаа Далд маш өндөр зардал байгаа хэрэг гарцсан боломж өгдөг. Аа энийг хүмүүсүүд ихвчлэн анзаардаг уу? Тэгээд одоо юу хийж байгаа Монгол банк? Одоо энийг системэ сайжруулъя гэж байгаа. Тэгээд энэ систем дээр бол миний харж байгаа бол Монголчууд л өөрчлөх хэрэг шүү дээ. Тэгжээж энэ санхүүгийн зах зээл дээр бид нар гарч ирэх боломжтой болно. Аа тэгжээж энэ Монголын банкууд гарч тэр зүүн ааз точчих бизнес хийх шүү дээ. Тэр зарч харьцангуй байгаа болно үү гэдэг. Хамаагүй багсна. Өөрөө тав дахин байгаа үү гэдэг. Энд тэгэхээс юм уу? Энэ системээс бол тав дахин байгаа. 
Тэгээ Монгол банк чи нийтийн хөрөнгө шүү дээ. Нийтийн хөрөнгөө багаар зарцуулах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд Монголчууд тэгэнгийн хувьд боломжтой чадалтай гэдэг харуулсан байхад ягаад авч болохгүй гэдэг асуулт гарч байна шүү дээ. Тэгээ бид нар тэндэрт нь оролцохгүй материал өгсөн байгаа л да. Тэгээ юу болох юм? А ер нь бол энийг бол бодлогоор хаалттай хийх хэрэгтэй байхгүй. Зөвхөн Монгол компаниудад тэндэр зарлах ч юм уу. Та сайн битэр ярьсан логикоор өөрөө энэ одоо нэт капитал 10 жилийн хаа ойг тэмгэлж энэ юм байна. За Grape City технологи компани байна. Та нийт хичнээн хүмүүс ажилладаг гэе. Нийт бид нар нэг 170 орчим байна. За Most Money, Grape City, Net Capital гэдэг 170 орчим хүн байна. Яг одоо юм байна. Ер нь гэдэг болгон чинь IT-гийн хүмүүс болох гэдэг шүү дээ. Санхүү жилтэй. Тал нь санхүү гэх, тал нь IT-гийн хүмүүс. За тэгэхээр таны одоо ингээд дараагийн 10 жилийг яаж харж байна. Дараагийн 10 жилийг болохоор бид нар Global Company болох шүү дээ гэж харж байна. А энэ боломжийн ч бүрдцэн. А ер нь бол бид нар өмнөх 10 жил бол цэвэр бэлтгэл ажил байсан. Зах зээл дээр гарах, Монголын хаан зах зээл дээр баярчих. Одоо бол юу тутаад байна вэ гэхлээ их зүүн орчин өрсөлдөн. Ер нь одоо залуучуудад юу тутаж байгаа юм бэ гэхлээр ер нь энэ өнөөдрийн бизнес менежерүүдийг гаргаж ирсэн энэ 6 давлагаа байна. Эдгээрт нь энэ 8 алт уу гэдэг дөнгөж нийгэм шилтсэн. Тэг. Энэ дээр одоо юу ч ацарсан 5 6 дахин нугардаг, 10 дахин нугардаг гэсэн. Энэ дээр тодорхой хүмүүсүүд хөрөнгөтэй болсон, ажилсаг, боломжтой болсууд нь. А тэгээ энийг дэмжээд тий ханзгаа нэм. Энийг дэмжээд өмч хөвчлөл явсан. За. Өмчтэй болгосон, бизнестэй болгосон. За энэний дараас тендер явсан тийм үү? Төр худалдаа авт маш их хийсэн. Тий. Тэгжээж энэ компаниуд чи босч ирэн штэ. Тий. А энэний дараа лиценз тийм үү? Газар тий. Бүх хүмүүсүүдийг газарч уусан. За магадгүй өмнө сая долоор одоо тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн газар нь 50 дахин өссөн. Зарим тохиолдолд 100 дахин өссөн баг. Худалдаж авсан үнэс нь. Өнөөдөр тийм бизнес ерөөсөө байхгүй. Ямар ч бизнес байхгүй. А тавтах нь болохоор лицензийн асуудал энэ уул урхаа. Уул урхаа тий. А уул урхаас гадна онцгой хэрхүүд байна л да. Аа. Тий. А 6-тх нь болохоор гадны хөрөнгө оруулалт. Аа. Тий. Тэгвэл өнөөдөр энэ 6 давлагаа бүгд дуусцсан. Аа. Тэгвэл өнөөдөр залуу хүн инновацтай тэр 5 залуу нийлээд 10 залуу нийлээд ямар бизнес их юм? Стартап. Стартап. А тэгвэл энэ шударга өрсөлдөх боломжийг нь олох штэ. 7 тх. Аа. Энийг цогцолтой хийх штэ. Ягаад энэ том компаниуд маань нэр хүндээ алдчихаад байна гэдэг нь өөрөө бодох штэ байхгүй. Зөвхөн улс төрчтэй хийгээд байгаа ажил биш штэ. Тэр иргэдийн иргэдчин нэг юм хүсээд байна штэ. Тийм үү? Шударгаар өрсөлдөх боломж хүсээд байгаа байхгүй. Тий. Гэтэл өөрөө магадгүй 28 жилийн өмнө 20 жилийн өмнө өөрөө янг стартап байсан хүмүүсүүд өөрөө монфол компани болоо өөрөө нийгмийнхаа чөтөр тушаан болж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгвэл үнэхээр тэр том юм бол гадаа зах зээл дээр гараад ажил л та. Монголын том компани. Дүүнрээ гаргаж ирэл те. Тийм үгүй гэдэг шүү дээ. Дүү ахгүй ахаар яах юм бэ гэдэг. Тэгээд үнэхээр тэр дээр том ах юм бол дүү гаргаж ирэл та. Өнөөдөр Монголын компаниас нэг ч дүүтэй компани дүүтэй ах алга байна л та. Яг нэг нэг үл. Тэгээд тэгэхээр энэ бол хөгжлийнхаа дараагийн шатанд орох штоо болцсон юм байна л гэж хараад байгаа. За. За их сайхан ярьсан боллоо. Энэ долдугаар давлагаагаар олон хүмүүс боломжийг хараад сайн сайхан амьдрах аз жаргалтай дуртай юм аа хийх юм боломж бүрдээсээ гэж бодож байна. А мөн танай хамт олон үнэхээр дараагийн 10 жилд дэлхийн зах зээл дээр гарах тэр ажлыг ч одоо амжилт хүсье. Маш сайхан ер нь бол Монголын компаниудын дараагийн зорилго уу дэлхийд дээр гарах шүү дээ тийм ээ. Тэгээ та бүхэн танай энэ хоёр компани лед их сонин ажил хийгдэж байгаа юм байна. Тэгээ танд дээр танай хамт олонд амжилт хүсье. За ашигла. Тэгэлээ. За хүн төзөгчтэй өнөөдөр манай де факто нэвтрүүлгийн зочноор энэ нэт капитал гэж санхүүгийн байгууллага тэрний туудын дарга нь а нэг эзэн гэсэн үг. А мөн энэ Grape City-гийн туудын дарга энэ технологийн компани. Энэ энэ хоёр ажлыг хариуцаад ингээд 170 хүмүүс ажиллуулж байгаа энэ сүндий гэдэг зад уралцлаа. Баярлаа.